一百个社会混混聚集在一起，为了争夺一个千万年薪的合同，就算大打出手也在所不辞。这里是由朝酸未来主办，日本混混打架综艺《Break It Down》之升级篇——百人大混战。好，你们天天催更的混混打架综艺，今天来了，而且让你们一次看过瘾。在视频的开头，北哥给大家简单的讲述一下赛事的规则以及今天会有多少精彩的比赛。今天的海选赛中会筛选出三十二位身体素质更强、表达能力更强、更加擅长打架的混混。海选赛的四个项目包括：谁可以在单杠上坚持时间更长，谁可以把对手扔到圈外，谁的权力更重，以及谁的背筋力更强。经过海选赛的四轮疯狂竞争，一百名混混只剩下三十二名。有心，接下来将是你们最期待的打架环节。今天的比赛最终目的就是从一百个混混中选出一名最强者。今天的最强混混将会获得一份一千万日元联系的合同。混混们都在幻想着凭借自己的拳头，从而走上人生巅峰。换成是你，你觉得你有本事拿这个一千万联系吗？三十二名混混将会分成十六组，这就意味着在四分之一决赛中将会有十六场精彩的对决，后面就是八选四、四选二、二选一，而这样的比赛将会在一天之内打完。今天一天会有三十一场精彩的对决，因为混混的人数众多，所以说我们后面会用他身上的这个数字来代替他的名字。整场比赛我会给他做成四集，所以说大家一定要耐心的看完。欢迎来到硬汉减速带，减速成功的请留下你们的地狱和车牌字母。如果你是第一次来到我的频道，记得点上关注，我们一级一级往后跟。今天的第一场比赛是之前被瓜田纯世强制对场的小混混，小瘪三非常激动，于是瓜田纯世决定给他一个机会，让他第一个上场。三十二号小瘪三对阵二十九号安藤夜华。二十九号也是一个狂热的战争分子，打架规则依然是 Break It Down 用的规则，一分钟暴击。好，现在比赛开始，今天的第一场比赛。花田纯世说二十九号很猛。三十二号是吴老往前冲啊！两人互相换拳。好，一分钟时间到，让他未来把今天第一场比赛的胜利给了二十九号。我们马上来到第二场比赛，六十六对阵六十七。我们今天主要是看混混对决这个比赛，其中的剧情偶尔也会放一点进来给大家看一下。看这个六十七号一上场就一看就不是善茬，目光斜视啊，鄙视对方。六十六号看起来就一身正气一点。一分钟打架规则，比赛开始。六十七号上来冲得很猛，被六十六号村上路给摔倒，倒地以后是不能攻击的。两人换拳，六十七号有底气，看看六十六号能不能顶得住。六十六号村上路打得更聪明。这个互相拉着对手的衣服，哎，这个拽头发，这个其实不允许的看起来六十七号打得很凶，但是并没有什么用啊，没有什么实际伤害。最终张三伟来把胜利给了六十六号村上路。好，下面来到我们今天的第三场比赛。第三试合。二十二号对阵二十四号。哎，我们做月子的
。二十二号叫原田温和，是一个上门女婿，平时就是以开出租车为生啊，家里丈母娘他们都很看不起自己，那于是他现在啊，过来参加这个比赛，想拿到这个一千万合同。从而改变自己的生活，让丈母娘对自己刮目相看。在前面的海选赛中，也是大杀四方，表现出非常强的能力。二十二号原田温和和二十四号桑田在这个铁棒对决中是遇到了，最终是桑田赢下了比赛。那么我们看两人打架会打成什么样？嗯，好，下面我们来看这场比赛，也是一分钟的战力规则。好，比赛开始。哇哦，原田一个后直拳就把对手给击倒。有人说这个一分钟的规则时间太短，但是如果只要你的能力够强，一分钟是完全可以击倒对手的。我们等一下看后面的比赛，有很多场 KO 和击倒。原田看起来还是很低调啊。もう俺が焦らないところだね。三十二人一度りでスマッチ。完美。我们来看今天的第四场比赛。四十四号对阵四十八号，好，比赛开始。哇，这个打的就很凶猛这个打的就非常的精彩，两人都是势均力敌。四十四号感觉有点扛不住四十八号的这个重击了。好，这场比赛的胜利给了四十八号松本。好，下面我们来看今天的第五场比赛，七十七号对阵七十二号。这两个在赛前也是搞了很多事情啊，是瓜田和沟口两个人，也就是朝仓未来两边的这两个裁判推荐的这个混混。赛前两人就看着对方不顺眼，七十二号主动去踹七十七号。七十七号自称自己是战斗民族，在前面的海选赛中也是力压群雄，表现优异。好，我们来看看这一场两人在赛前就火药味十足的比赛。七十二号确实挺猛，但是七十七号打得更稳。而且七十七号的连续拳法非常有效。东北人。这真的是拳拳到肉，毫不留情啊！好，一分钟时间打完，那这场比赛也没什么悬念啊。七十七号赢下比赛。我们接着来到今天的第六场比赛。以前你们觉得这个比赛太少了，今天的比赛够不够多，兄弟们？一场接着一场，根本停不下来。十五号赖川翔对阵四十六号江川河西，两人上来就干，就想把对方给抡死。
四十六号的江川河西防守做得更好。一分钟时间打完，其实这一场比赛两人打的差不多啊，最终赵三五来把胜利给了四十六号。接着来看今天的第七场比赛，九十一号对阵六十二号。其中这个六十二号的尾花辽泰，其中有一项项目是全场最佳，也就是这个背筋力，拉了一百九十六点五公斤。呃，在这个拉单杠的过程中，也是赢下了对手。他的对手九十一号三浦是一个肌肉男，一个练健美的也过来报名。这个练健美的看看到底怎么样啊？看起来是真的结实很壮。他自称练健美二十年，要证明给别人看，练健美的也可以打。在前面的这个海选赛中，他也表现出非常强大的这个力量和控制力。好，我们下面来看看这个练健美到底能不能打。九十一号三浦是左右的开弓，但是六十二号的尾花辽泰啊，一点都不慌，跟他拼拳。九十一号的三浦力量确实很大，但是这个拳头也很难打中对手。三浦就活生生的成了一个人肉沙包，三浦也就是这个肌肉男被打的鼻血都干出来了。毫无悬念，六十二号尾花辽泰赢得了比赛。今天的第八场比赛，八十四号对阵八十六号。好，比赛开始，一分钟打架规则。两人同时摔倒。八十六号伊藤感觉好像不怎么敢出动作。八十四号冈本一个后手摆拳击中了八十六号伊藤。好，今天的第一集我们已经更新了八场比赛，兄弟们如果喜欢看这一系列，一定要记得点赞、关注、评论，你们的支持才是北哥更新的动力。你们的点赞越高，我的更新速度越快。爱生活，看格斗，这里是小北哥的频道，我们下期再见。一百名社会混混为了一千万大打出手。这里是日本混混打架综艺《Breaking Down》升级篇，百人大混战。上一集通过海选，已经确定了三十二名混混进入四分之一决赛。在第一集中，我们已经打完了八场比赛。今天会继续给大家带来八场比赛的更新，让大家一次看过瘾。欢迎来到硬汉减速带，这里是小北格斗频道。老规矩，减速成功的记得留下你的地狱所在车牌字母。今天的第一场比赛，一百一十号对阵一百零八号，在前面的海选赛中，幺零八号村田故意挑事，长得挺老实的，没想到是个刺头。那村田的实力到底如何？我们用拳头来说话。一分钟打架规则，现在比赛开始。一百一十号冈田连续的低扫。
幺零八号春田确实下手够狠，但是准确度还是有待提高。在龙边，他几乎已经没有了还手之力。这是在边打边骂吗？好，一分钟时间到，最终一百一十号钢铁毫无争议赢下了比赛。好，我们接着来到第二场比赛。幺零七号对阵幺零三号，两个人的胜利素质都非常的强悍。我们来看看前面的海选赛拉单杠，最终幺零三被幺零七给踢下去了。幺零三号不顾天志不服。不顾天志，直接把神平从架子上面拉下来。在后面的柔道对战环节，不顾天志和神平又打起来了。这一次是神平主动挑战不顾天志。最终是生平先摔倒在圈外，不顾天志赢了。前面的比赛是一比一，我们来看看后面用打架规则赢了赢，看看到底谁的拳头更硬。哇哦，太恐怖了！不古天志一个重拳把申平打挺尸，申平的防守刚才没做好啊，直接被打挺尸。哇哦，大家如果看好哪一个选手，也可以把他的数字打在弹幕，或者在评论区打出来你支持的选手。下面是第三场比赛，幺零二对阵九十二号。在前面的海选赛单杠比赛中，九十八号山本是玩出了花样。这是山本的对手一百零二号三阶。好，单杠比赛开始，结果山本和三阶都没有赢。好，我们来看看两人打架谁能赢。换拳中，三阶把山本击倒，比赛结束。面是第四场比赛，九十四对九十五。在海选赛单杠比赛中，九十四号和九十五号两人是同归于尽。两人对上来以后，还是不服气，还是要继续打，那还不如来八角铁笼打，一分胜负。好，一分钟打架规则，比赛开始其实这场比赛打得差不多，最终是给了势头更猛的九十四号
下面这场比赛就非常精彩了，来自一百一十八号的秋山正一郎，这家伙是出了名的下手黑下死手，热衷于干架，妥妥的帮派分子，狂妄自大，而且实力强劲。秋山这一郎到处惹事，直到后来惹到了一个一百一十号这个人。一百一十号这个人叫江口，这家伙是专门打地下黑拳的格斗选手。半年前刚刚刑满释放，妥妥的帮派暴力分子。遇到恶人就需要一个极恶之人去治他，以暴制暴是这些混混们的行为准则。江口在海选赛中也是表现突出，大杀四方。好，接下来我们来看看这两位顶尖的打架高手到底谁能笑到最后。比赛一开始，秋山就想一口气吃掉江口。但是江口高质量的后撤前摆，让秋山吃尽了苦头。双方换拳，秋山被击倒，比赛终止。又是一个高质量的前摆拳，非常的漂亮。下面进入今天的第六场比赛，一百一十五号对阵一百一十二号。双方无脑的换拳，一百一十五号菊池被击倒。马上来到今天的第七场比赛，你们之前老是说啊看不过瘾，今天看得过瘾吧？一场接着一场。一百二十二号参加过 Breaking 到第九季大阪的代表，但是不幸被击倒，失败告终。击败他的对手今天也来了，就在下一场比赛。第七场比赛，现在比赛开始。没有任何套路，只有往前进攻。一百一十九号黑木被击倒，一百二十二号赢下了比赛。下面的这场比赛就是四分之一决赛中的最后一场比赛，一百二十四号对阵一百二十一号。一百二十四号的细川一萨也参加过之前的 Breaking Down， 实力非常的强悍，而且据说从来没有练过格斗术，他只是在秋元这样的帮派公司里上班。秋元说：“我让他来打，结果他居然打得还不错。”如果说细川一萨没有练习过格斗，那只能说他是格斗天才了。我是不相信啊，细川一萨这一次参加这个混混大混战啊，也是为了这个一千万的日元奖金来的。但是该说不说啊，细川一萨这个人确实有非常强的舞台控场能力。今天细川一萨的对手也是一个非常喜欢惹是生非的人。好，我们来看一下枯江庆浩和细川一萨到底谁能赢下这场比赛。这场比赛也是四分之一决赛的最后一场。看完这场比赛以后，你们也可以猜一猜，到底哪个混混可以走到最后，拿到这个一千万日元的合同。细川一萨摔倒，哇，一个扫踢，一个后直，直接击倒对手。一川一萨一个精准的后直拳终结比赛。好，前面两集就是四分之一决赛的所有比赛，一共十六场比赛。
在这十六个混混中，你们觉得谁的潜力最大？可以把他的这个编号打在公屏上。还是老规矩啊，你们点赞越多，我更新越快。喜欢本期视频，别忘了点赞关注。我们下期精彩不见不散。从一百名社会混混中挑选一位最能打的，给他一千万日元年薪。为了追名夺利，这些街头混混会疯狂到什么程度？前面两集我们已经完成了四分之一决赛的所有比赛，剩下的十六名混混再来一轮选拔。本集又是八场对决，而且这群人是精英中的精英。欢迎来到硬汉解说赛，这里是小北哥的频道。如果你是第一次来到我的频道，记得点上关注。好，二分之一决赛现在开始。二十九号安藤对阵六十六号村上路，两人刚开始打的还是比较保守，因为不但要赢比赛，而且还不可以受伤。受伤的话，后面就不能打了。哦好，比赛时间到，这场比赛打得非常的保守啊，可以看得出来，招超伟来非常不满意，把胜利给了二十九号。下面我们来看第二场比赛，二十二号原田对阵四十八号松本。好，一分钟打架规则，现在比赛开始。最终，原田不敌松本被击倒。松本非常开心，感觉自己已经拿到了一千万。下面来到今天的第三场比赛，四十六号江川和希对阵七十七号妖帝。好，一分钟打架规则，比赛开始。七十七号的妖帝在前面的比赛中也是让我们耳目一新，打得非常的不错。最终，七十七号的妖帝没有任何悬念赢下了比赛。今天的第四场比赛，八十四号冈本对阵六十二号尾花优太。在前面的比赛中，有很多人都看好六十二号啊。好，我们来看看六十二号今天表现如何。六十二号被一个高扫踢踢中，应该有点反应。招仓未来也看出来最终六十二号的表现让人有点失望，找到我来把胜利给了八十四号。今天的第五场比赛，一百一十号对阵一百零三号，一百零三号的布谷天志在四分之一决赛中也是一拳打挺对手。双方凶狠的换拳。
。虽然说一百一十号的钢铁也非常的凶狠，但是在布谷天之绝对力量面前还是打不过。我们接着来看第六场比赛，一百零二号的三阶对阵九十四号屈臣，这两个打的又非常混乱啊！王霸全开抡，两人的动作都是非常的僵硬。一百零二号的三阶被击倒一次看这两人打架是真的打架，这就是街头打架的样子。赵三伟来说，九十四号的屈臣脸都打白了，最终把胜利给了九十四号。下面是二分之一决赛的第七场，幺幺二号井上对阵幺幺幺号江口，这两人也是绝对的狠人，特别是江口啊。好，比赛开始。这下江口是滑倒了，江口的动作可以说是非常的干净利落，和之前一样，也是用前摆拳终结对手。好，二分之一决赛的最后一场细川一藏的比赛来了，对手就是一百二十二号的光头。一分钟打架规则，比赛开始。方方换拳，非常的凶狠。击拳一下，一拳击倒对手。细川一沙的拳落点非常的精准，这是他最大的优势一百二十号的光头俨然成了肉盾，被打得非常的狼狈。毫无争议，西川英沙赢得了比赛。好，以上就是今天的二分之一决赛的八场比赛全部打完，下一集就真正到了半决赛了。从半决赛到决赛，再到最后的胜利，只有一步之遥。看看这些混混，到底谁可以拿到这个一千万日元的合同？看格斗来小北格斗，这里是小北格斗频道，我是你们的小北哥。喜欢本期视频，别忘了点赞关注。你们点的越多，我更新越快。下期见。
。当一百名社会混混聚集在一起，为了争夺一千万的年薪，最终的结果只能是刀光剑影、血流成河。一百名混混通过残酷的竞争，现在只剩下八名。越到后面打的会更加惨烈。我们来看看半决赛第一场，二十九号对阵四十八号，两人已经打了两场比赛，这是第三场比赛。今天所有的比赛将在一天内完成。好，一分钟打架规则，现在比赛开始。二十九号安藤连续两个扫踢，松本有个转身的腿法，但是没有什么效果。安藤的冲撞加底吸很有效。哇，松本一个势大力沉的后手摆拳，直接把安藤给击倒。二十九号松本成功晋级。下面我们来看第二场比赛，七十七号妖帝对阵八十四号冈本。今天的视频比较长，但是大家放心。今天的比赛也是非常的精彩，喜欢看精彩的格斗视频，不要忘了点上关注，一键三连也是你们对北哥最大的支持。好，一分钟打架规则，比赛开始，越到后面这些混混的水平越高七十七号妖帝出拳，稳如老狗。冈本有一个转身拳，但是自己摔倒。好，一分钟时间到，那这场比赛也是没有任何的悬念，肯定是七十七号赢啊！到现在为止，他已经打了三场比赛，后面还要打。今天的第三场比赛，九十四号须藤对阵大力士，一百零三号复古天智。好，比赛开始。入骨牵制依然是我行我素，左右摆拳开弓。九十四号须藤选择和他换拳，但是非常的不明智啊！换拳中被入骨牵制成功的轰倒。好，今天的第四场比赛，也是一号江口对阵一百二十四号细川一萨，这两个一个是黑拳手，一个是格斗天才，到底谁能赢下比赛？对于这场比赛，我是非常的期待，因为两人都是极度被别人看好的。好，比赛开始。江口在前面的对手完全不像西川一萨，前面他只需要用前手摆拳控制距离，对手是根本就没法近身。但是西川一萨有这个身高臂展的优势，加上这个腿法非常的犀利，所以说江口有点无从下手，只能通过搂抱来缓解。细川一萨强悍的进攻欲压制着对手
。江口在混混当中绝对是一个顶尖高手，但是他遇到了细川一萨，非常的可惜，最终江口输给了细川一萨。下面这两场半决赛将会决定着到底是谁可以真正的走进决赛。二十九号安藤对阵七十七号妖帝，两人都是抱着必胜的决心走进擂台。好，一分钟，再开始。两人简单的试探，疯狂的换拳，顶在龙边，疯狂的换拳，安藤被击倒。七十七号妖帝成功闯进决赛。妖帝非常的兴奋，妖帝已经连续打了四场比赛，现在状态还是不错，但是下面还有一场，第五场比赛就是决赛局。如果说决赛再打赢了，就可以拿到一千万日元的年薪。決勝なんでどうしようかな。本当に本気でいきます。はい。こうマジで KO しに行くんで、見ててください。興奮してるんで。好、今天就是让你们一次看过瘾。我们继续看下一场比赛。一百二十四号细川一萨对阵一百零三号雾谷天志。细川一萨拥有着非常强悍的控场能力。一百零三号的雾谷天志拥有着非常强悍的力量。我们来看看是一粒强石灰，还是四两拨千斤？好，比赛开始。哇，西川一萨一个猪头的底膝，直接把背手给击倒。漂亮的一个后手拳，直接把布谷天这个击倒，比赛直接结束。对于细川一萨来说，这样的比赛真的是 so easy， 所以说光有蛮劲还是没有用的。七十七号的妖帝成功的和细川一萨在决赛会师。细川一萨说：“我再打一场比赛，我就可以拿到一千万的年薪了，非常的开心。”好，经过了三十场的对决啊，这个三十二个人中，终于选出了两名精英分子。一个是七十七号的妖帝，一个是一百二十四号的细川一萨。在决赛局，如果两人的比赛比较接近，他们会加赛。两人一天已经打了五场比赛，这场比赛将是最后的对决。啊、为了一千万，两人将会奋力一搏。好，比赛开始。比川一萨连续的孤头底膝，这是他的杀手锏之一。但是妖帝的拳非常快，而且很精准。两人的这场决赛真的是非常的精彩啊！换拳中，妖帝被击退。好，两人同时倒地。好，一分钟时间到。其实这场比赛啊，两人打的真的是势均力敌。呃，张三我来直接选择让他两人延长比赛，加赛一分钟。延长一回合，比赛开始。其实打到这个时候，两人的体能已经下降的非常的严重了。因为在一天的时间里，他们已经打了五场比赛。再过来啊
体重一次被腰力拉倒，其实这样是不得分的。高三五连这个时候也是非常紧张啊，瓦城确实是顶尖的高手，打的还是差不多。腰力的牙套被打掉。为了一千万的年薪，两人都拼了。延长赛比赛时间到，刚才我来决定还是加赛，没办法。再加一回合，这是第三回合了。两人除了有效的进攻，要保持自己的体能。坐在龙边休息一下，为了梦想，你可以付出多少？两人现在已经是被打的是千疮百孔了。前面的一系列比赛，从一百人中脱颖而出的两人，这是最残酷的竞争。So、sad. 比赛还得继续。踢穿一下一个中段扫踢两人的体能已经快到极限，现在只能靠意志来拼。从招三五人的表情可以看出啊，两人打的还是差不多，很愁。两人倒地以后，再一次被裁判拉开。一分钟再一次打完，高三我来决定还是加赛。大家也看到了，确实很难分胜负啊。那就继续熬吧，看谁的体能更强。好，继续战斗，两人的体能是一次一次的透支，因为不认真他的比赛，大家都知道嘛，是一分钟，一般一分钟来说是不需要保留体能的，一般都是火力全开。两人比起来，西川一少的体能好像更好一些，还是在往前冲比赛时间再一次到了，我们看还需不需要加赛？赵总，我来看了一下啊，然后决定继续延长。
下面是第四次的延长赛了，两人的体能已经是完全完全的透支了。现在已经完全不是凭谁的技术更好，谁的能力更强，现在完全是凭体能啊。这个时候的妖精连手都拿不起来。其实还是没有分出胜负，但这个时候的妖精趴在地上以后啊，再也起不来了啊，不能再打了。但是细川一萨他爬起来了，这个就没办法了啊！最终把胜利给了细川一萨，妖帝也非常的强，真的是非常的强，已经连续打了这么久。最终细川一萨是通过自己的毅力、顽强的意志品质，然后赢下了比赛，赢下了一千万日元的连心。好，以上就是百日混混大决战的所有内容，你们有没有猜中最终的结果呢？看格斗，来小北格斗，本来是小北格斗频道，喜欢本期视频别忘了点赞关注，下期不见不散。